സുമാക്കി കുക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ എന്റെ വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണോ എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു വടയാണ് ഈ വട എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കണ്ടേ കഴിച്ചു തരാം മനസ്സിലായോ ഇത് ചോറാണ് ചോറ് വെച്ചിട്ടുള്ള വടയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ബാക്കി വന്ന ചോറ് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വടയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കുറെ പേർക്ക് അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്ട് മറക്കരുത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ബാക്കി ചോറൊക്കെ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അത് കളയാതെ തന്നെ നമുക്കപ്പോ എന്തെങ്കിലും നല്ല പലഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ രണ്ട് കപ്പ് ഈ ചോറ് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കണെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോറ് മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം പോരായുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അധികം വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ വല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് എടുക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഷേപ്പിനൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇപ്പോ പാത്രം അടച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കാതെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് അരച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ള ചോറാണെങ്കിൽ അതായത് നന്നായിട്ട് കുക്കഡായിട്ടുള്ള റൈസ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ള ചോറല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അധികം കൂടാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പൊ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇത് അരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുറെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് വല്ലാണ്ട് വെള്ളം കൂടരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ അധികം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചോറ് അരച്ചത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം അതായത് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളകൊക്കെ അതായത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ എണ്ണം അതായത് ഓരോന്നൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി അതിന് കിട്ടില്ലേനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ സവോള സവോള അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതലും മല്ലിയിലയാണ് ചേർക്കണേ അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവർ ആണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പില കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇത് അരിഞ്ഞതാട്ടോ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി നിർബന്ധമില്ല കാരണം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി അതായത് നുള്ള് ഓക്കെ നുള്ള് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേ സോറി കറിവേപ്പിലല്ല മല്ലിയല്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാം
ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഇതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ചേർക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മൂന്ന് ടേബിൾ ഇത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക കുക്കായിട്ടുള്ള ചോറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും വരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വേവിച്ചെടുക്കാത്ത ചോറുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ചിലവർക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ള ചോറായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലവർക്ക് അത്ര അധികം വേവാത്ത ചോറായിരിക്കും അപ്പൊ ആ അധികം വേവാത്ത ചോറ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വരില്ലേ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നമ്മൾ മാവ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വടയുടെയൊക്കെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കടായി വെക്കുക ഓയിലൊഴിക്കുക ചൂടാക്കുക വടയുടെ ഷേപ്പ് ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കോരി ഒഴിക്കാം എങ്ങനെ അതായത് വെറുതെ ഒന്ന് പിച്ചിടാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഷേപ്പ് ആക്കി ആക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പിച്ച് പിച്ചിടാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിനി വട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പാൻ വെച്ചു ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വടയുടെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷേപ്പ് ആക്കാം അപ്പൊ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി നമുക്ക് ഇനി കയ്യില് കുറച്ച് ഓയില് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കയ്യിലൊന്ന് പെരട്ട അതായത് സ്റ്റിക്ക് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റു പറ്റ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ കയ്യില് ഓയിൽ ഒന്ന് പെരട്ട അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമായാലും മതി ഒന്ന് പെരട്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ആക്കാനായിട്ട് മാവിൽ കുറച്ചെടുക്കുക മാവെടുക്ക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യാ കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് വടയുടെ ഷേപ്പ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഹോള് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ വടയുടെ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇത് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഓയിൽ ചൂടാണ് നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടതാണ് അതിന് ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വടയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ബാക്കി ചോറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കളയണ്ട ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പലഹാരം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതുപോലെ ബാക്കി വന്ന ചോറ് കൊണ്ട് റൈസ് ബോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ റൈസ് ബോൾസ് അതൊരു ചെറിയ ഒരു ഇത്തിരി മസാല ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പോ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ആ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തതെങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ചൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്താ പറയാ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കേണ്ടി വന്നു അതായത് മൊത്തം ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണം നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ആവാൻ പാടില്ല ഇത്തിരി സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും അതായത് അതായത് പിന്നെ ചോറിന്റെ ഒക്കെ ഓരോ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിപ്പോ സാധാരണ ചോറാണ് അപ്പോ അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അപ്പൊ നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ കയ്യിൽ എണ്ണ വരട്ട അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വരട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഷേപ്പ് ആക്കാൻ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഷേപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല വെച്ചിട്ട് വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോഴിയിടാം അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് പിച്ച് പിച്ച് ഇടാം ഓക്
അപ്പൊ അരിപ്പൊടി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് പോരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അരിപ്പൊടി ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഒരു വട കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതിന്റെ നന്ന നല്ല പോലെ ആദ്യം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ മുരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുക്ക കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഓക്കെ വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി വടയാണ് ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി ചോറ് കൊണ്ട് വട ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റൈസ് ബോളിന്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചോറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ രണ്ട് റെസിപ്പിയും റൈസ് ബോളും അതുപോലെ തന്നെ ദാ ഈ ഒരു വടയും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ നല്ലൊരു വടയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കാരണം ചോറ് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒക്കെ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിച്ചോളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എഴുതി അറിയിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മാവില് കുറച്ച് കായപ്പൊടി കായപ്പൊടി അല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കരുതാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സുമാറ്റി കുക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ വീട്ടിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്നല്ല അപ്പൊ ചോറ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമ